প্রিয় দর্শক ও কৃষক ভাই আসসালামু আলাইকুম ইব্রাহিম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা আসছি চৌরাঙ্গা জেলা জীবনগর উপজেলা বানি গ্রামে সাচু ভাইয়ের বাড়ি ওয়ারের মালটা বাগানে এখানে দেড় বিঘা জমিতে মালটা চাষ হয়েছে এবং উনি এই মালটা চাষ করে উনি নিজে স্বাবলম্বী এবং আমাদের রায়পুর ইউনিয়নের অনেক চাষি ওনার কাছ থেকে ওনার উদ্যোগে উদ্যোগিতা হয়ে ওনারাও স্বাবলম্বী তো চলুন আজকে সেই স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প স্বচ্ছ বাইকে শুনব এবং তার বাগানটিকে ঘুরে দেখব দর্শক আপনার আমার এই গাছটি পেছনের গাছটিতে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বাড়ি ওয়ানে বারো মাসি মালটা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু বিভিন্ন রকমের মালটা আছে বিভিন্ন সাইজের আছে এই যে একটা সাইজ আছে এটা বড় এবং একটা গুটি এটা কিন্তু বাড়ি ওয়ানের বারো মাসি মালটা তো বাড়ি ওয়ানের বারো মাসি মালটার চেনার পদ্ধতি হয়তো বা আপনার অন্যান্য ভিডিওতে দেখছেন কিন্তু তারপরও আমি বলি যে বাড়ি ওয়ানের বারো মাসি মালটার চেনার পদ্ধতি হচ্ছে যে বাড়ি ওয়ানের যেই শেপটা আসে পেছনে বোটার নিচে একটা পয়সা কয়েনের শেপ আসে এটাই হচ্ছে যে এর বৈশিষ্ট্য বারো মাসি বাড়ি ওয়ানে বারো মাসি মালটার বৈশিষ্ট্য তো চলুন দর্শক আরও বিভিন্ন গাছ আছে অনেকগুলো গাছ আছে আমরা সেই গাছগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব কী পরিমাণ মালটা ধরছে এবং এই সিজনে কতটুক কি পরিমাণ মালটা পাবেন উনি দর্শক এই বাগানে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতেছি যে প্রত্যেকটা গাছে অসংখ্য গুটি এবং অসংখ্য মালটা ধরে আছে এবং নতুন করে ধরছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই গাছটা তো দেখেন যে অসংখ্য গুটি এবং অসংখ্য মালটা ধরে আছে এই গাছগুলো তো ধরে আছে এবং প্রত্যেকটা গাছে কিন্তু অসংখ্য মালটা আছে তো চলুন সেই এই বাগানে মালিক জনাব শাশু মির্জা ভাই তার সঙ্গে কথা বলবো এবং এই বাগান সম্বন্ধে জানবো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে জানাইছি যে এটা কিন্তু বাড়ি ওয়ানের বারো মাসি মালটা আর সেটা ভাই সেটা বারো মাসে এটা চেনার কারণ তো বিষয় একটাই বিষয় যে বাড়ি ওয়ানের এটা যে পয়সাটা এটা কিন্তু বাড়ি ওয়ানের সেই বলতে পারেন মোহর যেটা চিহ্ন হ্যাঁ আর এটা কিন্তু অন্য অন্য মালটা বা অন্য জাতে বাড়ি ওয়ান বাদে কিন্তু অন্য জাতের কোন মালটাতে এই পয়সাটা পাবেন না তো এই গাছটা বয়স কত ভাই আড়াই বছর তো দুই থেকে আড়াই বছর এই চাষটা করতেছেন আচ্ছা এটা বছর কয়বার ফল দেয় প্রত্যেক বছরে আপনি চার মাস অন্তর অন্তর এই ফল গুলো বাজারজাত করতে পারতেছেন এটার বয়স এক মাস আর তিন মাস পরে আপনি বাজারজাত করতে পারবেন তো এটা তো বারো মাসই ধরে এবং সিজন বাদু অন্য অন্য মালটা থেকে সিজন বাদু ফল আপনি পেয়ে থাকেন তো ভাই এই বছরে মানে গত বছরে এই সিজন এই ফলটা আসার আগে যেই সিজনটাতে আপনি ফলটা বিক্রি করছেন বাজারজাত তো আনুমানিক কত টাকার মাল বিক্রি করছেন সাড়ে চার লাখ টাকা থেকে পাঁচ লাখ টাকা বাজারজাত করছে আপনার জমির আয়তন কতটুকু দেড় বিঘা দেড় বিঘা দেড় বিঘা জমিতে আপনি গত বছর আপনি কত টাকা সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা সাড়ে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা আয় করছেন তো ভাই এই মালটাই অন্য অন্য যে চাষগুলো আছে যেরকম পেয়ারা বলেন ড্রাগন বলেন এই চাষগুলো কিন্তু ব্যয়বহুল এবং আয়ও কিন্তু প্রচুর কিন্তু আমরা আমরা জানি যেটা মালটা বা লেবু জাতের যে চাষগুলো সেগুলো কিন্তু মানে ব্যয় কম কিন্তু আয় বেশি হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে যে খরচ হচ্ছে যে খুবই সীমিত সার ওষুধ এই মালটা ক্ষেত্রে হচ্ছে সার ওষুধ তেমন লাগে না খুব সীমিত লাগে তারপরে আপনি যদি মালটা যখন হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে যে লাগাবেন তখন হচ্ছে যে আপনি লাগানোর পনেরো দিন মতো আগে গোবরের সার দিবেন ঠিক আছে দিয়ে ওইটা দিয়ে আপনি হচ্ছে যে মালটা চারা হচ্ছে যে লাগাইতে পারবেন মানে অন্য অন্য কোনো কীটনাশক ব্যবহার করতে জাস্ট সামথিং গোবরের গোবরের সার জৈব সার ব্যবহার করলেই এনাফ তো আর ওই যে কীটনাশক কোনো তো কীটনাশক ব্যবহার করতে নেই স্প্রে টিপসের কিছু করতে হয় মানে একেবারে সীমিত কোনো খরচ নেই যে পেয়ারে যেরকম দেখে আমরা যে কাগজ পিপি খরচ আছে ওষুধ প্রচুর পরিমাণ ওষুধ খরচ হয় এগুলো তো সামথিং কিছুই না পেয়ারার মতো অত খরচ হয় এখানে আপনার আসবে না কিন্তু পেয়ারার থেকেও কিন্তু এর চাহিদা অনেক 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 এবং লাভও অনেক হচ্ছে যে গত যে 
গত হচ্ছে তো যখন বিক্রি করছি তখন হচ্ছে যে আপনার ডেঙ্গু ছিল ডেঙ্গুর প্রভাব ছিল বেশি প্রভাব ছিল ওর ভিতরে আপনার হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে আপনার ডেঙ্গু রোগীদের জন্য আছে কার্যকর ভূমিকা রাখছে না ভূমিকা রাখছে এবং ভিটামিন সি विदेशी फल विदेश কমলা লেবু এবং বিদেশি মালটা তার থেকেও কিন্তু আমাদের দেশি মালটা অনেক সুস্বাদু এবং অনেক পুষ্টিকর এবং সুলভ মূল্যে বিদেশি ফলের থেকেও সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে দর্শক আপনারা জানেন যে ফলটা সিজনে পাওয়া যায় সেটার আনুমানিক বাজারজাত কিন্তু সিজনের সময় স্বাভাবিক থাকলেও কিন্তু আনসিজনে যে ফলটা পাওয়া যায় যেটা স্বাভাবিক পাওয়া যায় না সেটা আনসিজনে যেটা পাওয়া যায় সেটা অস্বাভাবিক দাম হয় মানে সিজনের থেকে একটু আনসিজনের ফলটার দাম বেশি হয় তো সাচ্চু ভাই আপনি যে সিজনে মালটা বেঁচেছিলেন কেজি প্রতি কয়টা বাজার পৌঁছেছিলেন সিজনে আমি হচ্ছে যে সর্বনিম্ন 80 আর হচ্ছে যে সর্বোচ্চ হচ্ছে 120 টাকা 120 টাকা তাহলে আন সিজনে যে ফলটা আপনি বিক্রি করেছেন সেটা বাজারজাত কত হয়েছিল 160 থেকে 60 টাকা থেকে 180 টাকা সর্বোচ্চ আন সিজনে আন সিজনে ওই সময় তো ফল আসলে খুবই কম থাকে যার কারণে হচ্ছে যে ওই সময় মানে মূল্য একটু বেশি থাকে জি জি অন্য অন্য বারমাসী যাত্রা কিন্তু ততটা দীর্ঘ মানে অনেক পরিমাণ চাষ এখনো সেই চাষটি সবার হাতে যে পৌঁছায় নাই এবং বারো মাসে সেটা কিন্তু বারো মাসেই থাকে এটা যখন আন সিজনে যায় বাজারে কিন্তু খুব অল্প পরিমাণেই যায় আর তখন সেই বাজার বাজার মূল্য কিন্তু বেশি পাই মালটাটা বারো মাসি মালটাটা তো কৃষকদের জন্য এটা প্লাস পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যে এই ফলটি বারো মাসই বাজারজাত করতে পারবে এবং দামটা সর্বনিম্ন হলো একশো বিশ টাকা এবং আন সিজনে যদি বাজারজাত করা যায় তাহলে দেড়শো থেকে একশো আশি টাকা পর্যন্ত বাজারজাত করতে পারবেন তো স্বচ্ছ ভাই আপনার বাজারে তো দেখলাম যে অনেকই ফল তো ইনশাল্লাহ এই আগামী বছরেও আপনি হয়তো বা আনুমানিক কত টাকা আপনার আয় হতে পারে मिर्जा नार्सारि नार्सारिधी तो अपन जदि माल्ट चाषे आग्रह हन ए माल्टार चार प्रयोजन है तो डेस्क्रिपन बक्स ए डिसप्ले नम्बर देना थकबे अपना नम्बरगुलोते जो कर सच्च भाई धन्यवाद आपके अपना बागान देखान जो हमारे परिचय हर जो ओके अपन धन्यवाद दर्शक हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे नतून नतून कृषि आपडेट फसल प्रतिबेदन এবং ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আমি জুলিও না আল্লাহ হাফেজ